بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দিনি বুন খাদিজা বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন যে কবর যিয়ারত করার সময় কি পদ্ধতিতে করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ আমরা বাদ সম্মানিত বোন প্রথমে করতে হলো কবর যিয়ারত করা জায়েজ তবে নারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যেমন মুসনাদ ইমাম আহমদ হাদিস বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ নবী কবুর শেখ আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন এবং ইমাম মুসনাদ ইমাম আহমদ এটা রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলাম যারা কবর জিয়ারত করে নারীরা তাদের ওপর লানত করেছেন এই জন্য করে আপনার আমার উচিত বিশেষ করে নারীদের কবর জিয়ারত করা উচিত নয় বিশেষ করে বিশেষ করে কারণ নারীদের ক্ষেত্রে নারীরা তারা কোমল হৃদয়ে রয়ে থাকে তার অনেক কান্না আসতে পারে তারা চিল্লা ফাল্লা করতে পারে এই জন্য শেখ বেন বাজ রাহেমাহুল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে না এটা হারামের পর্যায়ে এটা ঠিক না তবে যদি এরকম কিছু না থাকে কোন কোন অলামাই রাম তারা বলছেন যদি এমনি স্বাভাবিকভাবে হয় কোনো চিল্লা ফেল্লা ইত্যাদি না হয় আর আপনি কবরের স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন বা কবরের কবরবাসীদেরকে যদি সালাম দেন সেটা যা এজ কারণ আর একটা হাদিস এসেছে সেই মুসলিমে একটা হাদিস বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ নবী এসেছিলাম তিনি বলেছেন যে কুন্তু নহি তুকুম আন জেয়ারতিল কবর আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম ফাজুরু হা এখন তোমরা সেটা জেয়ারত করতে পারো কারণ কারণ এই কবর জিয়ারত করলে তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ হয় তো এই জন্য করে আপনার আমার উচিত হলো কবর জিয়ারত যদি করি তখন আপনার আখেরাতের কথা স্মরণ হবে তা ওই নারীরাও যদি তাদের কোনো ওই চিল্লা ভাল্লা ইত্যাদি না থাকে এই হাদিসের ভিত্তিতে অনেক ওলামাইকরাম বলেছেন যে কেউ যদি সবাই এটা এই আল্লাহ নবী বলছেন ফা জুরু হা তোমরা যে আরত করো এটা নারী পুরুষ সবাইকে সামিল করে যার কারণে কেউ যদি নারীরাও যদি কখনো এই কবরবাসীকে সালাম দেয় যায় কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক নারীরা বিভিন্ন মাজার ওলি আউলিয়া পীর দরবেশ তাদের কবরে যে সেখানে জেয়ারত করতেছে এবং পাশাপাশি তাদের কাছে কামনা করতেছে তাদের কাছে চাইতেছে ভালো মন্দ তলব করতেছে তারপর ছেলে সন্তান চাইতেছে তাদের রোগের জন্য সুস্থতা কামনা করতেছে এগুলো সম্পূর্ণ সে চাইজ নেই কোন নারী এরকম কবর জেয়ারত করতে যাবে না এটা নিষেধ তবে রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে আপনার যদি কবর স্থান পড়ল সেখানে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটা প্রচলন আছে আসসালাম আলাইকুম আহলাল কবর এইটা সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সই হাদিসে যেটা বর্ণিত রয়েছে সেটি হল যে আসসালাম আলা আহলের দিয়ার মিনাল মিন আল মুসলিমিন ইয়ার হামুল্লাহুল মুস্তিমিন আমিন আল মুস্তিন হ্যাঁ এই দোয়াটা পড়া তবে কেউ যদি ওই দোয়াটা পড়ে আসসালাম আলাইকুম আহলাল কবুর বলে ইয়া ফরুল্লাহ আলাইকুম হ্যাঁ জায়েজ রয়েছে তবে উত্তম না উত্তম হলো এই দোয়া পড়া যে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আলা আহলাদ দিয়া আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিনাল মিন আল মুসলিমিন মানে মোমেন মুসলমানদের হে কবরবাসীগণ তাদের ওপর আল্লাহ কি সালাম এবং তাদের ওপর আল্লাহ কি রহমত নাজিল করুক এই হাদিস এটা সহি মুসলিমে হাদিস বর্ণিত রয়েছে তাই এই হাদিস অনুযায়ী এই দোয়া পড়া জায়েজ কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ তালা তবে কবর জিয়ারত করলে তাদের জন্য দোয়া করতে হয় তাদের কাছে চাওয়া যায় না যেটা আমি পূর্বেই বললাম অনেকে বিভিন্ন ওলি আউলিয়া দরবেশ তাদের কবর জিয়ারত করতে তাদের কাছে চায় না চাওয়া যায় নাই বরং সেটা শির্ক হ্যাঁ বরং তারা আপনার আমার কোনো উপকার এবং কল্যাণ করতে পারবে না এই তাদের জন্য আমরা দোয়া করব যে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ 
হুম এই দোয়াগুলো করা যেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে আর একটা রয়েছে কবর জেয়ারত করতে গেলে অনেক হুজুররা হ্যাঁ বলেন যে সুরা এখলাস পড়েন কলহসুরা পড়েন সুরা ফাতেহা পড়েন সুরা তাকাসুর পড়েন কোন সুরা পড়া যায় নাই কবর জেয়ারত করতে যে কোরআন পড়া কোরআন তেল আওয়াত করা এটা জায়জ নাই বরং তাদের জন্য দোয়া করা যাবে মাঘ ফেরাতের দোয়া করা যাবে তাদের উপর রহমতের দোয়া করা যাবে তাদের জন্য আল্লাহ ভালো করেন তাদের কবরকে প্রশস্ত করেন এই দোয়া করতে হবে আশা করে বুঝা গেছে হাজা আল্লাহ আলম্বে সোয়াব ওসাল আল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ